nikianza kuhubiri nataka kuuliza swali hii. Je, hii dunia ambao unaishi kitu gani unatafuta na unatamani sana kushinda vitu vingine vyote? Mwingine anganiambia padri aujui hiyo swali ni rahisi sana. Kitu ambacho mimi ninapenda na ninatafuta kushinda vitu vingine vyote ni pesa. Wengine wanasema pesa ni sabuni ya roho. Wengine wanaita kimya ndu. Wengine wanaita chapa. Wengine wanaita pesa. Wengine wanafikiri ukipata pesa umepata kila kitu. Lakini nataka nikwambie kwa hii dunia unaweza kupata pesa. Pesa inaweza nunua kitanda lakini haiwezi nunua usingizi. Pesa inaweza kukupeleka popote isipokuwa mbinguni. Pesa inaweza kukujengea nyumba lakini haiwezi kukupa boma ya amani. Kwa hivyo kama unatafuta pesa na kuitafuta peke yake umeshika miss sema miss. Kuna wengine wananiambia hapana padri ya ujui mimi kitu ambaye ninatafuta na kutamani ni kimila. Kimila ni ya maana sana. Niliambiwa kulikuwa na watu walikuwa wanapenda kulikuwa na mzee mmoja alikuwa akipenda kinyimba yani watu kucheza na kuitana ambaye mmesikia wengine walipatana na wakoona kwa jinyimba saa nane ya usiku wengine wanasafiri mzee mmoja alikuwa anapenda hiyo sana lakini siku moja alipoita watu kwa wageni wageni ni watafauti na ikifika usiku watu wanafanyanga maneno tofauti huyo mzee alipenda kimila baada siku moja alipomaliza hii sherehe akapata mtu mmoja amependua sahani kwa nyumba yake na akaweka chenga. Mnajua chenga? Yaani alikuwa amefanyia choo kwa sahani. Kutokea siku hiyo, huyo mzee akaapa na akasema hata hiki mila kumbe sitaipenda na kuitamani kushinda vitu vingine vyote. Leo tumekusanyika hapa usindikiza mtumishi wa Mungu Wycliffe. Swali ambaye nauliza kama bado una nafasi ya kuishi. Je, kitu gani utapenda na kuitamani kwa maisha haya? Swali tunapata jibu kwa Zaburi ya 20 na saba na mstari wa nne Zaburi hii iliandikwa na Daudi. Daudi akaandika Zaburi hii na akasema jambo moja ninalitamani, ninalipenda na ninalitafuta. Ni kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Ni tamani uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwa Bwana. Daudi aliandika Zaburi hii akiwa amefukuzwa na Sauli. Sauli alimfukuza, maisha yake ilikuwa hatarini, lakini yeye akatamani kushinda vitu vingine vyote. Kama vile mzee Wycliffe alitamani kushinda vitu vingine vyote. Hey, yeah. Hey, yeah, alitamani kushinda vitu vingine vyote. Akatamani kitu cha kwanza kukaa nyumbani mwa Bwana. Wengine wanatamani kukaa kwa marafiki hata ukikaa kwa marafiki itafika pahali wakufukuze. Wengine wanatamani kukaa kwa nguri na ukikaa kwa nguri ni kwa sababu umetoroka shida za dunia hii. Hata ukienda shida 
haitakuacha bado itakufuata hata ukiwa mlevi Daudi akasema hajatamani kukaa kwa nguli hajatamani hajatamani kukaa kwa mali kwa sababu inapita na kwenda Daudi yeye akaandika akasema mimi ninatamani kukaa nyumbani mwa Bwana. Kwa nini ni amana kukaa nyumbani kwa Bwana? Kitu cha kwanza, nyumbani kwa Bwana. Hapo tunapata mwangaza. Biblia inasema Yesu ndiye mwangaza wangu. Nikikaa nyumbani mwa Bwana, ananiangazia, ananifanya ninajua mimi ni mtenda rambi. Na bila Bwana hakuna pahali ambapo ninaenda. Biblia inasema mshara wa dhambi ni mauti. Na roho itendayo dhambi hakika ni lazima itakufa. Wanasema kutakuwa na mwangaza siku ya mwisho. Vikabu vitafunguliwa. Majina yatasoma. Na wale wote ambao jina lao halijapatikana katika kitabu cha uzima watatupwa katika ziwa liwakalo moto. Mimi natamani nikae nyumbani mwa Bwana nipate msamaha wa dhambi. Unajua hii dunia kila mtu ataondoka na nini? Watu wa Mount Elgon mimi ni Wosianju. Wosianju ni watu gani? Wosianju ni watu gani? Kwa sababu kwetu kwanza ni juu ya Chepkwabi, banaitwa Kamnel. Ukiwa Chepkwabi, waangalie juu Kamnel. Kwa hivyo mimi naambianga wa, wa support na haja na shamba yangu naenda bane naenda naenda haja na shamba yangu naenda naenda mbinguni kwa baba na majirani yangu wa bukusu na haja na bibi yangu naenda haja na bibi yangu naenda Naenda mbinguni kwa baba Nataka niwaambie kitu kimoja wapendwa Nataka niwaambie kitu kimoja wapendwa Wai dunia Wai dunia ambayo tunaishi Wai dunia ambayo tunaishi Mimi natamani ni Hai nyumbani mwa Bwana ili nipate msamaha kwa dhambi. Iko dhambi aina mingi sai ya kuiba mahindi. Sijui kwa nini mtu akiambiwa bebe mahindi yake hawezi. Lakini hawezi. Kunia tisaini. Hata kifo hapo na kasi kwa sababu ya kisa. Sasa hii watu ni wastarabu na wapole, ukweli ama uongo. Hata waume ni wanyenyekevu. Lakini sijui kwa nini ikifika kwa giza watu wanabadilika. Lakini mimi ninapenda, ninatamani uwe kama mzee weekly. Alika nyumbani mwa Bwana. Na akapata msamaha wa dhambi. Sijui kama wewe umepokea msamaha wa dhambi na kama umetambaa ni kukaa nyumbani mwa Bwana. Nataka kusema ya kwamba mara ya kwanza niliona TV nilishangaa sana. TV nilionea huko kwetu Mount Elgon. TV inaona ishanga kila kitu ambacho inafanyika. Nikasema leo ama siku yako ya mwisho dunia hii wafungue TV ya maisha yako maneno yote uliyofanya mchana usiku kama watu wanaona na wasipoona waweke wazi mwingine atasema padri huyo si mimi huyo ni ndugu yangu anafanana na mimi lakini si ndugu yako ni wewe pamoja na mimi mimi naomba tamani penda nyumbani mwa Bwana upate msamaha wa dhambi. Amen. Nataka nikwambie kanisa ni hospitali 
wapya watenda zangu usingojie uache bangi kwanza ndio ukuje kanisani kuja vile ulipo hapo ndio Yesu anaondoa tamaa ya kuvuta bangi yeye anaondoa ya ulevi data ya wizi do kwake Yesu yeye ni mwangaza wa kweli huyu mzee nilisikia ushuhuda yake alitamani kuja nyumbani mwa Bwana siku zote hata miguu ilipokuwa imechoka alitembea wiki mbili iliyopita alikuja kanisani ninakuomba kama bado unaishi tamani tamani huka nyumbani mwa Bwana na ukikaa nyumbani mwa Bwana utapokea mwangaza utapata msamaa wa dhambi utabadilishwa na utapata tumaini la uzima wa milele Bwana azifiwe amen najua wengine wanatamani disemba najua kuna wengine wanatamani masuiti kwenda kutembea kuna wengine wanatamani muganda kuna wengine wanatamani kwenda kwa chama ya wamama lakini zaidi ya yote kama bado naishi dunia hii ni vizuri ya kwanza nitamani kukaa nyumbani mwa Bwana kitu cha pili ninatamani kutazamia uzuri wa Bwana. Nataka nikwambie Mungu wetu ni mwema. Kitu cha kwanza yeye anatupa matumaini. Mama Esther ndio alitoa ushuhuda. Akasema ya kwamba mzee alipotoka kanisani hapa St Stephen's makuu akaja hapa nyumbani akaambia mama mama nimeimba leo kwa kanisa na nimeshuhudia lakini sitawahi kuwaimbia tena kwa nini hey alijua ametimiza yake ya dunia hii na akatazamia uzuri wa Bwana Mungu wetu ni Mungu wa matumaini. Hii dunia una kitu ambacho imesumbua wanadamu. Kifo hakina matumaini kwa wanadamu. Kifo ilikuja huko kwetu Mount Elgon ikachukua jamaa alikuwa anaitwa Wycliffe Matwake, Commander Support Land Defense Force. Hata kifo ikateremka chini ikachukua jamaa alikuwa anaitwa Jehova wa nyumba. Hata mpaka leo hawajui alizikwa wapi. Mungu mwenye ana dunia mzima lakini nasikia alishikuzikwa kwa shamba point moja pungongo. Kifo ni uchungu. Hata niwaambie kulikuwa na jamaa anaitwa Hayati mzee Jomo Kenyatta alichungwa na polisi na AP na wakasa ingawa leo mambo yao imeenda <laughs> Alajungwa na wakasa na sub chief na chief na anti stock theft unit lakini siku yake ilifika kifo ikafika hata Kenyata rais wa Kenya aka lala. Kaka ni kuambia kumekuwa na watu wakubwa. Kulikuwa na mwingine anaitwa Mobutu, Sese Seko, Kuku, Mwendo, Wasabango. Lakini siku yake ilifika. Hata huyo mzee aka lala. Hata waanzilishi wa makanisa, kulikuwa na Muhammad wa Waislamu Siku yake ikafika akalala. Ukawa na Gautama Buda. Siku yake ikafika akalala. Hata Yesu Kristo siku yake ya tatu si aliposulubiwa kule Golgotha, kitu cha kwanza akasema Eloi, Eloi, lama sabaktani. Akasema Mungu wangu, Mungu wangu mbona? 
akasema bwana uwasame watu hawa kwa sababu hawajui lile wanalo kabla Yesu ajaondoka dunia hii sameana kuna wa mama wengine hawajasameana nashukuru hao mama watatu wamekaa pamoja hakuna mwenye wamepiga mwingine ngumi wamekaa salama lakini iko mzee na bwana hawajasameana hata ukiwa bibi ukataye kusamea bwana yako na ndio atasonga ukali hata ukunje uso kama kangumu na ndio atasonga ugali na ukiletea bwana yako anaonanga sura yako ama anaona ugali hii wazee wengine ni hii wazee wengine ni kichwa ngumu waangalie hasira yako ye yeah, anafeka anafeka busuma nende jinye nyi anauliza wapi ra kama eji kaliwai anakunywa na we mwenyewe unakufa na stress Haiko mabwana wengine wajasamea mabibi Ukikosa kusamea bibi utarudi wapi Wewe utarudi wapi Kwa munji nyumbani hata ukienda ucheze pool mpaka saa tatu ya usiku watafunga Ukijaribu kukaa na watchman anasema saini hatari kila mtu aende mbali. <laughs> Ukijaribu kupiga round round kwa mahindi iko watchman wa kuchunga mahindi. Anasema watu kama wewe nikikutana nao na piganga nyivi poko. Mshoe ukirudi nyumbani unapata nani? Mama ukifikiri atakuletea chakula kama ngombe ya zero grazing aache arudi kulala anaweka na anakaa. Ndio <laughs> niwaambie Yesu Kristo alisamee. Hata wewe kwa hii dunia usibebe mtu. Mwingine kwa sababu ya program atabeba wengine. We samee. Hii program inatengenezwa na binadamu. Na binadamu anaweza panga na kupangua. Na binadamu anaweza kukosea. Dunia hii samee usibebe mtu miaka kadhaa. Hata watu waliouua Yesu aliwasamee. Na mwishoe akasema ime wish. Na Yesu akatangazwa amekufa. Kama ingekuwa mwisho wa injili hapo hakuna kitu ningeohubiria. Lakini nasema ninatamani ha nyumbani mwa Bwana nitazame uzuri wake yule peke yake ambaye alishinda kifo mimi nataka nione uzuri wake wanaume wengine wote wameshindwa na kifo na Yesu akawekwa kaburini ambaye wanaume walibeba jiwe wakapiringisha wakafunika kaburi na baadaye hao watu wakaenda kwa Yosefu wa Remavea na Nikodemu aliyemwendea usiku wakaenda kwa Pilato wakasema tupatie askari wazuie kaburi la Yesu Kristo lakini mimi nakaa nyumbani mwa Bwana nitazame uzuri wa Yesu ambaye alishinda kifo wakamzika kaburini siku ya kwanza nataka nipatie askari wa farao Askari wa farao walikuwa ni administrative police ama regular police. Chief anaweza jibu hiyo swali. Ilikuwa ni askari wa chief ama askari wa wa kukaa huko. Wakabadiwa askari police. Wakachunga kaburi ya Yesu Kristo. Siku ya kwanza nataka niwapatie 100%. Walichunga kaburi ya Yesu vizuri sana. Siku ya pili nataka niwapatie 100% lakini ilipofika siku ya tatu Yesu ambaye ni nuru yetu akapatia shetani technical knockout ya mwisho akafungua vifunguo Biblia inasema ya kwamba jiwe likapiringishwa askari wakaanguka ni kama wamekufa na Yesu akafufuka Bwana asifiwe mbinguni ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi Elijah
sinde bado analala walikuwa naimba na chile sayuni maeni walifikiri maeni ni sayuni hata sai maeni hakuna mboga lakini Yesu Kristo amefufuka amepaa mbinguni na kila wakati natazamia yeye nina imani ya kwamba nitafufuka pamoja naye nikiwa na imani wana asifiwe hata huyu mzee alikuwa na imani ametazamia uzuri wa Bwana ambaye aliahidi na kusema ya kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima yeyote aniaminie hata ajapokufa atakuwa hai ya ayubu alisema najua mtetezi wangu yu hai najua yule Yesu aliyefufuka ako hai na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi nitamuona uso kwa uso siku moja tutamuona Yesu Kristo uso kwa uso uko tayari kukutana naye ama uko tayari ni kama umetazamia Bwana yeye amekusamea dhambi zako amekuokoa amekubadilisha na siku moja utaona uzuri wake ambaye alishinda kifo jambo la mwisho ni kwamba na nitatafakari na kuomba hekaluni mwake kitu ambacho tumebakia sasa ni kuombea jamii ya ndugu wetu mpendwa weekly maneno haitawasaidia wakati wa matanga kuna kuwa na walimu wenye hawana mishahara wengi watasema maneno wataanza kufunza kogo unafanya hivi maneno hujawahi fanya kwa miaka 40 ambao umeishi na mume wako wengine wataanza kuleta maneno ambayo ieleweki lakini kitu ambacho nitakwambia maombi hekaluni mwa Bwana inapata majibu penye maombi Mungu atawapa amani familia penye maombi Mungu atawapa umoja penye maombi Mungu atawasaidia unajua msingi ambaye mzee aliacha tukiweka maombi na mshikane pamoja Mungu atawawezesha na yeye atawafanikisha. Mungu wa amani awabariki wapendwa. Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Kwa majina mimi naitwa mchungaji Kimutai Jesus. Mimi nahubiri parokia inaitwa Emmanuel Nasoko. Siku yangu ya kwanza kwa parish nilipigwa na kiti kwa kichwa lakini nashukuru Mungu nimekaribishwa kwa parokia mama ambaye ina amani. Kwa hivyo mimi ninashukuru. Hakuna mtu amenipiga na mawe ingawa nimesema injili. Mungu wa amani awabariki. Na injili ni lazima. Mbarikiwe sana.